empezamos nuestro mensaje general que he denominado la depravación del hombre con las 14 acusaciones que el Espíritu Santo hizo contra la humanidad. 14 denuncias contra los hombres enumeradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y que fueron registradas en Romanos capítulo 3. Vimos dos declaraciones radicales contra la raza humana. Como ya hemos notado, Pablo empezó con dos declaraciones radicales contra la humanidad en general. La primera. En primer lugar dijo que él declaró la depravación universal del hombre en el verso 9b. Depravación es una palabra que significa desdichado, ruin, pecador, degenerado, inicuo y perverso. En segundo lugar, en el verso 9b, Pablo continúa diciendo que la humanidad no solamente vive en la depravación del pecado, sino que también es dominada por él. Él escribe así, que todos están bajo pecado. Pecado viene del griego armartión, cuya traducción literal es errar al blanco. El blanco no alcanzado es la santidad y la pureza de Dios, y la humanidad en su totalidad no puede dar en el blanco. La única excepción fue Jesucristo, quien anduvo sobre la tierra como Dios santo y como hombre sin pecado. Así es como Pablo declara que no solamente hay depravación universal, sino también dominación universal. La última parte del versículo 9 se podría traducir como sigue, todos están bajo el dominio del pecado. En la historia de Tomás Constein, titulada Los Tres Eduardos, él describe la vida de Reinaldo III, un duque del siglo XIV que vivió en lo que ahora es Bélgica. Tenía sobrepeso y comúnmente a sus espaldas se referían a él con el apodo latino Crassus, que significa gordo. Después de una violenta discusión con su hermano menor Eduardo, este provocó una revuelta contra él, la cual tuvo éxito. Los soldados de Eduardo capturaron a Reinaldo, pero no lo mataron. En lugar de eso, Eduardo dispuso la construcción de una habitación en torno a Reinaldo en el castillo, la cual tenía una puerta más pequeña de lo normal. Eduardo entonces le prometió a su hermano que reobtendría su título y propiedad tan pronto como pudiera salir de la habitación. Esto no hubiera sido difícil para muchos, ya que la habitación tenía varias ventanas, además de la puerta con casi el tamaño normal, y ninguna estaba asegurada de ninguna forma. Todo lo que él tenía que hacer era perder peso para poder atravesar la puerta y sería libre. Sin embargo, el problema era el indisciplinado apetito de Reinaldo, y se diría también que Eduardo tomó ventaja de ello. Todos los días, Eduardo dispuso que llevaran platillos con comida deliciosa a la habitación de Reinaldo. Había carnes, quesos, postres y más cosas sabrosas. En vez de obtener su libertad, Reinaldo lo único que hizo fue engordar y engordar. Cuando al duque Eduardo lo acusaban de crueldad, él respondía, «Mi hermano no es mi prisionero. Él es prisionero de sí mismo». En lo que a mí concierne, él es libre de salir cuando él mismo lo decida. Reinaldo permaneció en esa habitación por diez años más y obtuvo su libertad cuando Eduardo murió en una batalla. Sin embargo, para entonces su salud estaba tan arruinada que murió en menos de un año. En verdad, había sido prisionero de su propio apetito. En Filipenses... En la Palabra de Dios, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo también escribió sobre la humanidad. Dijo así, «Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal». También escribió después, en su carta a los romanos, capítulo 16, versículo 18, en su primera parte, que «porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres». Esto literalmente significa que son esclavos de sus vientres o estómagos. Esta es una palabra que se refiere a los apetitos del mundo físico. La Biblia especifica estos apetitos en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El hombre no sabe y tampoco admite que es esclavo del pecado. 
y lo único que hace todos los días es añadir carga a su culpa y vergüenza en la medida que revela los deseos de su corazón. No le importa, ni puede escapar del juicio venidero. No tiene a nadie a quien acusar, sino a sí mismo. El hombre, escribió Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 y capítulo 2, versículo 1, es inexcusable. El apóstol utilizó historia, conciencia, creación, lógica y razón para manifestar el hecho de que ningún hombre ni ninguna mujer se presentará delante de Dios a decir que se merece entrar al cielo. Ninguno, ninguno podrá decir que sus buenas obras sobrepasan sus malas acciones. Ahora, en su último comentario sobre la culpabilidad del hombre, Pablo saca a relucir un registro adicional para probar lo que dice. Note el comienzo del versículo 10 del capítulo 3 de Romanos. Por favor, mire en su Biblia. Siempre tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está? ¿Cómo está qué? ¿Cómo está escrito? Escrito, dice. En otras palabras, Pablo añade a su acusación el argumento del Antiguo Testamento de que la humanidad es culpable delante de Dios y que está en un grave problema. Pablo presenta como testigo la palabra de Dios. Si el hombre pensara que hay una forma de justificar lo ignorante que es en materia de la creación, la conciencia, la historia y la lógica, descubriría que no hay forma de escapar de la Escritura como testigo que da testimonio sobre la total pecaminosidad del ser humano. Cabe mencionar que en esta frase se utiliza el tiempo perfecto, está escrito, lo cual indica la eternidad y permanencia de lo que está escrito. Dicho de otra manera, la Biblia tiene hoy la misma autoridad que tenía en el primer siglo. Describe al romano, al americano, al inglés, al irlandés, a cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia describe perfectamente al ser humano de cualquier generación y de cualquier país. Ahora, antes de meternos a fondo en las catorce acusaciones, permítame, por favor, darle un bosquejo de los siguientes diez versículos. Puede que no le sirva de mucho pero pasé mucho tiempo con él, así que ahora voy a hacerlo para que lo escuche. En verdad, sería bueno que tome su Biblia de costado y escriba en el margen de estos versículos las siguientes categorías. Estamos hablando de tres categorías de hombre. Tal vez diga, escribir mi Biblia, no quiero estropearla, no quiero deteriorarla. Querido amigo, si nuestra Biblia se está deteriorando, es una señal de que a nosotros nos pasa lo contrario. Una Biblia envejecida es la evidencia de un creyente consagrado. Le animo a escribir en el margen y en las hojas de protección de su Biblia. Deje que su Biblia se convierta en su propio comentario, en notas al pie de la página, en citas y en bosquejos. Ahora, permítame esbozar las tres categorías de la humanidad. Primero, los versículos 10 al 12 revelan la condición perversa del hombre. Los versículos 13 al 14 describen la comunicación perversa del hombre. Y finalmente, los versículos 15 al 18 describen el caos perverso del hombre. Otra vez, se lo repito con mucho gusto. Versículos 10 al 12 revelan la condición perversa del hombre. Versículos 13 al 14 describen la comunicación perversa del hombre y finalmente los versículos 15 al 18 describen el caos perverso del hombre. Veamos ahora seis aseveraciones sobre la condición perversa del hombre. Ahora en los versículos 10 al 12 el apóstol guiado por el Espíritu Santo describe la condición perversa del hombre con seis distintas declaraciones. Primero, Tome nota, Pablo declara que la humanidad está totalmente degenerada. Fíjese en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo está citando los Salmos 14 y 53. No hay hombre justo, no hay ni siquiera uno. La palabra justo o dikaios en griego, 
la cual aparece 30 veces en sus distintos modos a lo largo del libro de Romanos, es una palabra que es necesario que sea bien definida. El significado básico del término justo es limpio delante de Dios. ¿Escuchó? Justo es limpio delante de Dios. Obviamente describe a alguien, incluso la persona más vil, podría ocasionalmente hacer algo bueno. Pero el apóstol no está hablando de hechos específicos, ni siquiera de patrones generales de conducta, sino que está hablando del carácter interno del hombre. Lo que Pablo dice es que no hay ni una sola persona que haya vivido, excepto el Señor Jesucristo, cuyo carácter interior pueda ser catalogado como justo en los estándares de Dios. Y para evitar que algunas personas piensen que ellos podrían ser la excepción, Pablo añade las palabras, ni siquiera uno. En lo que concierne al carácter y el ser interior del hombre, este no es justo, y su falta de justicia afecta cada área de su vida, sus pensamientos, sus acciones, sus relaciones, sus planes y sus objetivos. Addison Leitz ilustraba esto diciendo que si el pecado fuera de color azul, cada aspecto de nosotros tendría algún tono de azul. Todo lo que tocáramos se mancharía de azul. Cada conversación se teñiría de azul. Le ruego que tome un momento para buscar algo que sea de color azul. Vea y encuentre algo azul, por favor. Examine a personas que tiene cerca. Busque cualquier cosa que sea azul. Se dará cuenta de que hay muchas cosas que son de color azul. ¿Quiere saber algo? Si no le hubiera pedido que hiciera esto y le preguntara, ¿vio la cantidad de cosas de color azul alrededor suyo? Estamos rodeados de color azul. Probablemente usted hubiera dicho, la verdad es que no lo noté. La verdad es que estamos ciegos y no vemos nuestra injusticia porque realmente no queremos verla. Hemos aprendido a ignorarla, a pasarla por alto y a no prestarle atención. Y Pablo declara, no hay justo ni aún uno. En otras palabras, estamos rodeados de injusticia, la nuestra y la de los demás, y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces dijimos, en primer lugar, aquí a través de la palabra de Dios, que la humanidad está totalmente degenerada. Vamos al segundo punto, por favor acompáñeme. La segunda cosa que Pablo dice sobre la condición perversa del hombre es que no solamente está totalmente degenerada, sino que es espiritualmente necia. Note el versículo 11a. Dice allí, no hay quien entienda. El contexto, por supuesto, tiene que ver con asuntos espirituales y con la verdad. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hablando del no creyente, que el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Efesios capítulo 4, versículos 17 en su última parte al 19, Pablo escribe que los inconversos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Hay alguien que entienda esto, Pablo? Nadie. ¿Hay alguien en el mundo que viva con la verdad espiritual aparte de Jesucristo? No, nadie, nadie. Ahora, esto no significa que un no creyente no puede tener un racional entendimiento del cristianismo o de lo que la Biblia enseña. En esencia, un erudito puede entender y explicar principios teológicos al igual que cualquier otra área del conocimiento humano, simplemente porque verdad teológica es verdad lógica. Por tanto, un catedrático de filosofía que no es creyente puede disertar sobre la crucifixión de Cristo y lo que eso significó para sus seguidores. 
James Montgomery Boyce, escribió sobre los días que pasó en la Universidad de Harvard, donde profesores no cristianos presentaban las doctrinas de la cristiandad de manera tan brillante que los cristianos se maravillaban de sus exposiciones y eran edificados por ellas. Incluso, los estudiantes incrédulos se levantaban y aplaudían. Pero estos profesores universitarios no creían lo que enseñaban. Y si les preguntaban su opinión sobre lo que ellos presentaban de manera tan precisa, ellos habrían dicho que eran simplemente tonterías. Estuve hablando con un hombre de nuestra iglesia cuyo amigo había ingresado a la escuela de divinidad de Duke. El amigo estaba sorprendido de descubrir que había ateos en la facultad. Esto no es inusual. Ya antes he escuchado predicaciones hechas por ateos. Tengo discursos teológicos y comentarios bíblicos en mi biblioteca hechos por incrédulos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5a y el versículo 7, dice de esta manera. Si usted tiene su Biblia, por favor busque Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1, en adelante dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora vamos al versículo 7, dice, Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dicho de otra manera, los incrédulos pueden entender las verdades de la Escritura, pero no entienden las implicaciones espirituales de la Escritura. Pueden entender las verdades, pero no pueden ejercitar la fe. Eso me lleva a la siguiente acusación que Pablo describe. El hombre no solo es totalmente degenerado y espiritualmente necio, sino está también espiritualmente desconectado. Se escribe en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa no hay quien busque a Dios? Empecemos a responder esto respondiendo el otro lado de la pregunta. ¿Qué significa buscar a Dios? Por ejemplo, un autor escribió de la siguiente manera. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Dios viene a ser el centro de atención de todo, la fuente de todo, el comienzo y el final de todo. Buscar verdaderamente a Dios es respetar y adorar su soberanía y su majestad y alimentarse de la verdad de su palabra. Es obedecer sus mandamientos, hablarle en oración, vivir de manera consciente en su presencia con el deseo de agradarle. Nadie puede hacer estas cosas de manera natural, sino por el Espíritu de Dios trabajando en él. La inclinación natural del hombre es buscar sus propios intereses, como dice Filipenses 2.21. Damas y caballeros, el mundo está espiritualmente muerto. Diría usted, pero mire todas las religiones del mundo. ¿Qué no están ellos buscando a Dios también? No, mi amigo. Ellos están buscando a quien sea, pero a Dios no. Así como Adán, que pecó en el jardín y luego corrió a esconderse de Dios, los hombres han estado escondiéndose desde entonces. Escondiéndose detrás de las religiones como hojas de higuera de sus propios esfuerzos de piedad, sus símbolos religiosos y sus liturgias, no están buscando a Dios, se están escondiendo de Dios. Están buscando, buscando y buscando, pero están buscando a quien sea, pero no a Dios. Están deseosos de estudiar lo que sea, menos este libro, como es la Biblia. Hace poco estuve en una librería y me detuve frente a un estante de libros en oferta. El título de uno de ellos era Cuando los planetas prometen amor. Otro era Tu romántico destino a través de la astrología. En la parte posterior del libro había una pregunta, permítame leerla para ustedes. Decía así, ¿Estás buscando una relación romántica exitosa? Este libro presenta métodos celestiales de conseguir pareja. Totalmente aprobado, identifica 
¿Qué es lo que quieres y necesitas en una pareja? ¿Y los momentos más favorables para conocerla? ¿O cuando la romántica Venus o el apasionado Marte están en tus recintos de amor y compañerismo? Descubre qué lazos planetarios son esenciales para asegurar temperamentos compatibles, atracción duradera y aprecio mutuo. Deja que tus planetas de amor revelen cómo encontrar un romance que es realmente cósmico. Esto es lo que decía en la contratapa de este libro. En otras palabras, busque sabiduría para la vida en las cosas creadas, en vez de buscarla en el creador de todas las cosas. Busque a quien sea, menos a Dios. Eso es lo que se está enseñando hoy en día. Otro libro que tomé fue uno escrito por el autor más vendido del New York Times, James Van Praag. El título del libro era Alcanzando el Cielo. En este libro detalla conversaciones con sus espíritus guías, que son, creo yo, demonios. Yo creo eso porque Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Pero estos espíritus guía le han mostrado a este hombre el otro lado de la eternidad. Él escribe esto, tendrás la oportunidad de crear tu propio hogar a nivel astral. Tal vez te interese tener una cabañita en tu propio jardín rodeado por un arroyo hermoso en algún lugar del campo. Podrás concebir y crear tu propia casa en tus pensamientos. Una vez durante una entrevista televisiva hice una lectura para una joven de la audiencia. Durante la lectura su padre vino hasta mí y ella preguntó qué está él haciendo. Su padre dijo que la estaba pasando bien apostando en las carreras de caballos. El anfitrión del programa rápidamente me miró extrañado y dijo, ¡Epa! ¡Vamos! ¿Acaso me quieres decir que hay carreras de caballo en el cielo? Le dije que para este hombre eso es el cielo, porque eso es lo que disfruta. La chica se volvió hacia mí con alegría. ¡Ese es mi papá! Él iba a las carreras todos los sábados. Así que los espíritus guía están diciendo que el cielo es lo que usted quiere que sea. ¡Qué tragedia! Pensé, ni siquiera en el cielo estamos libres de nuestro egoísmo. El cielo es simplemente una oportunidad para mimarse eternamente en tal egocentrismo. En el prefacio de su libro, él escribe, «Justo dentro de ti yace un mundo enteramente nuevo, de verdad. Para alcanzarlo debes viajar por el camino menos recorrido, el camino que te conduce hacia ti mismo, que te conduce a la independencia, al poder a la grandeza que está en ti. Esto es lo que escribe James Van Praag. Mi amigo, la verdad, según la palabra de Dios, es esta. El camino al cielo no crea el reino de uno mismo, sino que crea el camino a la muerte de uno mismo y a la búsqueda del reino de Dios. Y tampoco le guía a mayor independencia, sino a la dependencia de Cristo, el cual, es la roca de nuestra salvación, y el verdadero poder que este autor pretendía no está en descubrir la grandeza que hay en usted, sino en descubrir la grandeza de Dios. El mundo busca lo que sea, pero no piedad, y quiere a quien sea, pero a Dios no. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 3, versículo 10, en su última parte, «No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda». No hay quien busque a Dios.